Sveiks skatītāji! Mans vārds ir Elvis Īvāns un es būšu jūsu gīts nekastamo īpašam džungļos. Šajā epizodē, kas ir noslēdzošā epizode no mūsu veidotā raidījuma cikla, mēs aplūkosim populārākās padomi laika sērija veidu dzīvokļa ēkas Rīgā. Kas raksturo padomi laika arhitektūru? Padomi laika arhitektūrā galvenokārt vērojama tendence uz vienveidību. Šī projekta mājas tika būvētas Jozefa Staļina valdīšanas laikā. Tas ir dažādos pilsētas rajonos celtas ēkas – divus līdz sešu stāvu augstus. Būvētas no ķieģiļiem bagātīgi apmestas ar dekoratīvu apmetumu. Šīm ēkām ir raksturīgas biezas ķieģiļu sienas. Tieši šī iemeslēdēļa dzīvokļi šajās ēkās ir pieprasītāki un arī dārgāki, jo tie ir silti ziemās un nesakarst vasarās, un kaimiņus var sadzaridēt tikai retu reizi. Pirmās šīs sērijas mājas tika būvētas laikā, kad pie varas bija Ņikita Hruščovs, tāpēc tautā tās tiek saugtas par Hruščovkām. Stāvu skaits Rīgā svārstās no diviem līdz pieciem stāviem, lai gan var sastapt arī sešu stāvu saugtas mājas ar mākslinieku darbnīcām. Mājas tika būvētas gan no baltajiem silikāti ieģiļiem, gan no dzelzbetona blokiem. Šī sērija galvenokārt tika būvēta kā pagaidu mitekļi strādnieku vajadzībām un attiecīgi ekonomēts tika it visā, sākot no telpu plānojuma, caurstaigājumas nelielas istabas, šauras virtuves, līdz pat ārsienu biezumam un jums segumu veidam. Leonīda Brežņa valdīšanas laikā tika celtas šīs sērijas ēkas un tieši šī iemesla dēļ tas arī iegūšas savu nosaukumu. No ārpuses nezinātājiem šos namus grūti atšķirt no Kruščova laika būvēm. Lielākās atšķirības ir iekštelu plānojumā. Daļai šī projekta māja ir loģijas. Brežņeva laika sērijām ir uzlabots telpu plānojums. Izolētas istabas, plašāka virtuve, dalītas sānmazgles, biezākas ārsienas un griestu augstums ir 2,65 m līdz 2,70 m. Savukārt 60. gados Rīgā parādījās 460. sērija, tā dāvētais lietojuši projekts. Ēkām ir pieci stāvi, un tās veidotas no pelēkiem dzelzbetona paneļiem, kuros jau rūpnieciski tika izveidotas logu ailes. Telpas šajā projektā atdala ģipskartona starpsienas. Mājām raksturīgi vizuāli trausli balkoni dienvidu pusē, bet vēlākajos risinājumos loģijas. Lai arī šī brīža nekustamo īpašumu tirgu lietuviešu projekts ir viens no vissemāk vērtātajiem, tomēr daudz tas piesaista ar ērto telpu plānojumu. 103. sērijas mājām pārsvarā ir pieci stāvi. Tās sastopams gan arī visos Rīgas mikrorajonos, izņemot mežciem un zolitūdi. Tās celtas no ķieģeļiem un paneļiem. Nesošās sienas ir ķieģeļi, kas nozīmē to, ka siltuma un skaņas izolācijas rādītāji ir daudz labāk nekā lielpaneļa ēkām. Savukārt pārējās sienas ir paneļi, kas pieļauj ērtu mājokļu pārprojektēšanu saskaņā ar mūsdienu interieru un telpu izvietojumu aktualitātē. Imants, kā arī purciem dzīvojumo rajonu telpisko saturu un tēlu, pārsvarā nosaka 600. sērijas dzīvojumo ēku apbūvu. Tas ir deviņu stāvu kastis, kuras gaiši zilo toni rada sīku flīzējumu apdarinātie paneļi. Balkoni parasti atroda sārpus pasādes plaknes. Gar purciem un maģistrālēm, kā arī netālu no Rīgas ropežas Zieptiekalnā, izvietotas deviņu stāvu daudzsekcīvi ēkas, tautā dēvētas par ķīnas mūriem. Augstākās ēkas – 16 stāvi, vēlāk arī 12 – ir 104. sērijas mājas. Ēku salīdzinoši mazā izplatība pilsētā ļauj tās uztvert kā diezgan veiksmīgas, vidi dažādojušas elementus. Vizuālo iespaidu pārsvarā veido pelēkais betons un brūrķēja balkona, taču vietām sastopams arī citas kombinācijas. Vietējais Latvijā izstrādātais projekts ir 119. sērija, kura plaši sastopuma Purciemā, Ziepniekalnā, Zolitūdē un Pļauniekos. Ēkām ir deviņi stāvi, dažkārt seši, ārē jau paneļu apdarē izmantot vietām krāsainas glazētas klīzes. Ēkas ir neregulāri savārstas citu pret citu, vai saistīts savā starpā veidojot ēku grupas, kurās bieži vien grūti ir orientēties. Sekojot padomju savienības arhitektūrā valdošajai gigantomānijai, 50. gados Rīgā tika uzcelts Zinātņu akadēmijas augstceltne un VEF kultūras pils. 80. gados tika pabeigts arī Latvijas komunistiskās partijas politiskās izglītības nams, tagadējais Rīgas kongresu nams. Neskatoties uz lielo darba spēku padomju laika celtniecības objektos, darbi ir itēja gausi, piemēram viesnīcu Latvija un Dailis teātri cēla vairāk nekā desmit gadus. No saudabīgākajām padomju laika celtnēm pieminamas televīzijas torniņas zaķu salā, Gaļazara slimnīcu komplekses mežciemā un Vanšu tilts pāri Daugavai. Liels paldies, ka skatījāties un sekojāt līdzi mūsu raidījumu ciklam. Čau!